Aslında her tarafa odaklanmak lazım. Çok kısa dediniz ama çok kısa anlatılabilecek, değerlendirilebilecek bir olay değil bu. Ben bugün bu olayı gördükten sonra ve bu manzarayı da yaşadıktan sonra aklıma Hrant Dink'in cenazesi geldi. Ona katıldığımda rahmetlerin eşi Raquel Dink bir söz söylemişti. Hala evet. hafızamdadır. Bir bebekten katil, katil yaratan karanlık dedi Raquel Dink. Yanındaydım ben. Yani şimdi 19 yaşında bir çocuk veya bir, bir yetişkinden bahsediyoruz. İki sene önce çocuktu. İki sene önce çocuktu. Bu nasıl oldu da bir suç makinesine dönüştü? Yani nasıl bu hale geldi? Bu son derece ciddi, önemli bir konu ve tartışılması gereken bir konu. Ve bu 26 suç, hepsi son derece ağır suçlar ki bazıları asla ve asla tolere edilmemesi gereken suçlar. İki tane çocuk istismarından bahsediliyor. Bu korkunç bir şey. Gasp var, adam yaralama var, hırsızlık var, her şey var. Ve 26 suçtan o ya da bu şekilde yargıyla veya kolluk kuvvetleriyle tanışmış birisi sokakta elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Bu akıl alır gibi değil. Yine geçtiğimiz günlerde sizin programlarınızda konuştuk. Ben Türkiye'nin çocuk karnesinden bahsettim. Bakın bu TÜİK rakamları, TÜİK'in resmi verilerinden alınmış rakamlardır. Geçen yıl 2023 yılında 540 bin civarında çocuğumuz o ya da bu şekilde devlet mekanizmasıyla ya suçlu veyahut da suça sürüklenmiş veyahut da mağdur olmuş çocuk olarak devlet mekanizmasıyla tanışmış. Kolluk kuvvetleriyle ve yargıyla. Bu korkunç bir rakam. Yani bir ülkenin istikbali için akıl almaz bir risktir bu. Öte yandan 180 bin çocuğumuz suça sürüklenmiş. Senem Hanım geçen yıl Türkiye'de 180 bin yavrumuz suça sürüklenmiş. Nasıl oluyor? Hangi sistem, hangi karanlık bu çocukları bebeği alıyor da bir suç makinesi haline getiriyor? Biz bunu neden sorgulayamıyoruz? Neden bunların sebepleri üzerinde duramıyoruz? Nedir bunun gerekçesi? Bunu niye tartışamıyoruz? Bir başka konu. 250 bine yakın çocuğumuz mağdur. Yaralanmış, dövülmüş veya bir şekilde uyuşturucuyla tanışmış. Ve en vahimi geçen yıl 25 bin 700 çocuk cinsel istismara maruz kalmış. Bu korkunç bir rakam. Yani böyle bir tablo Türkiye'nin hiç hak etmediği bir manzara. Şimdi bu da bunlardan bir tanesi. Burada çok dikkat edilmesi gereken önemli konular var. Bunlara hem bir siyasetçi hem sade bir vatandaş hem de hekim olarak değinmek istiyorum müsaadenizle. Bu çocuk, bu adam nasıl oldu da bu 26 suçlu elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaştı? Yani bu kadar suç makinesi yetişmiş olan bu çocuk nasıl toplumun içerisinde varlığını sürdürdü? Birinci konu bu. İkincisi üzerinde konuşmadığımız ve tartışmadığımız mesele bu hangi gerekçeyle e, emniyete veya oradaki karakola getirildi ve oradan nasıl çıktı veya kaçtı veya kaçırıldı? Bakın bunu tartışmıyoruz. İddiaya göre bir motosiklet hırsızlığından karakola geliyor ve bir suç makinesi karakoldan nasıl olur da İddialar konuşulanları söylüyorum. Karakolun bahçesinde ben yemek yiyeceğim diyerek çıkmış. Eğer bu bilgiler yanlışsa İçişleri Bakanlığı yalanlasın ve bize doğru bilgiyi versin. Sonra da oradaki duvarın üzerinden atlayıp gitmiş. Bu akıl alır gibi değil. Bakın böyle bir şey, böyle bir şey orada devlet mekanizmasının ciddi manada zafiyetini gösterir. Siz devlet olarak gücünüzü burada göstereceksiniz. Sistematiğinizi burada kuracaksınız. Yoksa Atatürk Havalimanı'na bilmem kaç bin tane arabayı çakarlarını çakarak oraya taşıyıp gösteri yapmak değildir devlet olmak. Devlet olmak önce suçu önlemek, sonra suçluyu yakalamak, cezasını vermek ve millete bir güvence vermektir. Devlet güvencedir. Yoksa arabalarınızla, çakarlarınızla, orada bilmem kaç bin tane arabayla yıktığınız, mahvettiğiniz Atatürk Havalimanı'nda şov yapmakla devlet olunmaz. Bir başka konu daha. Yani bu nasıl oldu da bu kadar profesyonel bir katil, bir cani haline geldi? Ve oradan kaçtıktan sonra arkasından koşan polis memurlarının üzerindeki silahı alıp vurabilecek kadar nasıl profesyonel bir katil haline geldi? Bu korkunç bir şey. Burada maalesef, maalesef, bunu da sorgulamak zorundayım. Beni hepiniz biliyorsunuz eleştirilerimi de net yapan bir insanım. Lafı eğip bükmeyi de sevmem. Acaba diyorum polislerimiz eğitim konusunda yetersiz mi? Yani iki tane polis memuru bir suçlunun arkasından koşarken nasıl olur da bu suçlu 19 yaşında bir katil geri döner alır ve o silahla o e, polis kardeşimizi vatan evladını katledebilir? Bunların hepsinin teker teker sorgulanması lazım. Yani arabaları gösteriyorsunuz kabul, şov yapıyorsunuz anlıyoruz dediğiniz ama mesele sistematiğinizi kurmak. Öte yandan az önce Murat Bey de anlattı. Bakın 
sosyal medyada iktidara dönük en küçük bir eleştiri yaptığınızda akşam polis kapınıza dayanıyor. Sabahleyin alıp sizi götürüyor. Bilmem kaç yüz tane insan şu anda siyasilere, iktidara bu ceberrut yapıya eleştiri yönelttiği için hapishanede, cezaevinde. Peki kardeşim sen devlet olarak beline silahını takmış Mafyöz hareketlerle sabahtan akşama propaganda yapan, silahlarla gösteri yapan adamın sosyal medyasını takip etmez misin? Ve burada bir özenti hayatı başkalarına bir propaganda malzemesi olarak kullanan bu çeteye, bu yapıya müdahale etmez misin devlet olarak? Tabii ki etmen gerekiyor. Tabiatıyla tüm bunları arka arkaya koyduğumuzda birçok zaafın beraberinde geldiğini görüyoruz. En son bu fotoğrafa, bu görüntüye de bir yorum yapmak istiyorum izninizle. Bu olmaz, bu kabul edilmez. Yani bir devlet, bir devlet önce suçu önler, sonra suçluyu yakalar ve o suçluya hukukun gerektiği şekliyle ceza verir. Devlet duygusal olmaz, devlet hisleriyle davranmaz, devlet intikam almaz, devlet şov yapmaz. Bu manzara bana göre bu çok daha fazlasını hak eden bir melundur, bir katildir ama devlet kinle, intikam duygusuyla veyahut da toplumu bir anlamda rahatlatmak için şov olarak böyle bir şey yapmaz. Devlete bu görüntü yakışmaz. Umuyorum en ağır cezayı alır ama bu bahsettiğim rakamlar üzerinde de devletin ciddi olarak durması gerekir diye düşünüyorum.